pyro, je l'ai assassiné. Il y a 40 ans maintenant, j'ai tout signé à Arcavas. Il n'y a pas un pyro. Avant, oui. C'est tout. Justement, je dirais que dans ma foi, qui a maintenant bientôt 75 ans, le mot « foi » est en train de se transformer chez moi. Il est devenu plus ample, plus respiratoire, plus, plus, plus plein, si je puis dire. Et... Euh, j'ai l'impression que c'est un enrichissement pour moi. D'abord, le mot « sacré ». Il n'y a de sacré que Dieu créateur. Et mon impression profonde, après mes lectures nombreuses de l'Évangile qui se répète presque tous les jours, si je puis dire, étant donné que, vu mon âge, j'oublie un peu ce que j'ai dit la veille et je recommence. Et c'est très bien. Euh, le Christ est venu parmi nous pour, euh, pour briser, en quelque sorte, euh, des, des, des barrières qui nous empêchent de concevoir qu'en chacun de nous, Dieu est présent, le Créateur est présent il y aurait comme une signature du Créateur en chacun de nous, qui sommes tous différents. Ça augmente énormément la vision un peu simpliste d'une foi toute droite et toute simple, et qui, bon, mais ça enrichit extraordinairement l'idée de la venue de Jésus. Ça l'enrichit beaucoup. Et je trouve donc que le mot « sacré » est un abus quelque part. Et je me rangerai du côté de certains qui pensent comme moi qu'il n'y a de sacré que Dieu le Père créateur. Il n'y a pas de mot, il n'y a pas d'autre mot. Le dictionnaire dit ce que je dis là à l'instant, en, en le critiquant quelque part, comme une, une prise en otage de la part de l'Église chrétienne d'avoir appelé l'art religieux l'art sacré. Il n'est pas sacré, il est surtout quelquefois même mauvais. Donc il ne représente pas le visage de Dieu. Et ça c'est grave. Vous voyez ce que je veux dire Donc je quitterai volontiers pour ma part le mot sacré, et je ne suis pas un peintre d'art sacré, je suis un peintre, tout simplement, et à partir du moment où je peins, je suis comme en état de prière. Réemployons le mot sacré pour la, la commodité, si vous voulez. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent de sacré Eh bien, la pince à linge, j'y pense. Tous les jours, je mets une pince à linge ici, avec, euh, pardon, avec euh, euh, ma serviette, pour ne pas salir ma chemise. Et parce que, un, un peu plus vieux qu'avant, à chaque fois, je peux, euh, je peux dérailler un peu. Bon, donc, la pince à linge, c'est une intelligence pratique, très près du bois dont elle est faite, maintenant on en voit en plastique, mais elles ne sont pas bien faites. C'est celles en bois qui sont bien faites, avec un petit ressort en fer intelligent. C'est l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme pour qu'il puisse se servir et utiliser une pince à linge. Qu'est-ce qu'on ferait sans pince à linge quand le vent souffle et que le linge est sur, la, sur le fil de fer 
tout ça, ça entre dans le même domaine. Les animaux, par exemple, ça entre dans le même domaine que l'homme. Ils n'ont pas notre chance d'être appelés quelque part d'une façon, et encore le sait-on. Mais quand je vois des infiniment petits, gros comme une petite lettre de l'alphabet, qui s'envolent sous mes yeux, alors que je me dis au départ, « Oh, voilà un typographe qui a mal travaillé, il a passé la ligne. » Pas du tout, d'un seul coup, la petite chose prend, ouvre ses ailes et tchoup, elle s'en va. C'est tout petit. Et j'ai vu encore bien plus petit à partir du moment où je fais attention. La même chose quand un, un, un insecte entre dans la maison. Il marche sur mon dallage. Avant, je me disais, qu'est-ce que tu fais là, toi Et je l'écrasais parce que ce n'est pas sa place. Là, sa place, c'est sous le soleil, dans la nature. Est-ce que j'en sais quelque chose Maintenant, je le regarde passer. Dix minutes après, où est-il Je ne sais pas. Il a trouvé une place quelque part. Tout ça, c'est la création dans sa totalité. Et encore, c'est très réduit dans, dans la, la manière dont je peux le voir, moi, avec mes pauvres yeux. Mais c'est quelque chose de fantastique, de fantastique, d'inimaginable. Je préfère être dans ce domaine-là. Et vous voyez, en ce moment, je fais les 24 vitraux monumentaux de, de l'église euh, du Sacré-Cœur, qui, en, dit en passant, était avant un relais pour aller à la Salette. C'est à ce moment-là que m'arrive cette transformation extraordinaire sur la création en général. J'aurais peut-être une... Une référence, mais elle est aimable, c'est la création de Joseph Haydn. Parce que la musique apporte sa part dans ce concert extraordinaire. Et j'adore la musique. Oui, alors je ne peux pas nier que j'ai été très attiré par l'épisode des pèlerins d'Emmaüs. Ça, ça m'a frappé définitivement. Et j'ai donc fait à, à Bergame, en Italie, un, peu, un petit polyptyque de 7 mètres d'envergure de, de, qui est exposé dans une petite église avec tout le reste de l'ameublement liturgique dont j'ai été chargé. Disons que ça, c'est un des thèmes récurrents chez moi, euh, en partant d'une idée très simple, c'est les joueurs de cartes de Cézanne. Non pas que ça ressemble à Cézanne, pas du tout. Je fais d'autres pas ailleurs, mais euh, c'était si simple, les joueurs de cartes. Ce n'est pas un sujet comme, comme le radeau de la Méduse ou le sacre de Louis XIV, ou vous voyez, un, un sujet historique fameux. Non, pas du tout. C'est un sujet journalier, modeste, aimable, où le bonheur plane entre les gens. C'est ça qui m'intéresse. Et je reste confondu dans la lecture de l'Évangile que j'engage chacun à ouvrir, parce que tout le monde en a, mais personne ne l'ouvre, ou pas suffisamment ne l'ouvre que c'est un livre d'une poésie extraordinaire et que ressort comme un géant le personnage de Jésus qui est vraiment quelque chose de formidable. Et lui, je l'aime. Oui, j'ai fait un tableau qui s'appelle « La réconciliation entre deux hommes qui s'embrassent vraiment » De, dans l'amour retrouvé, si vous voulez. D'où le mot réconciliation. Et c'était pour, euh, euh, pour la PETA en Italie, euh, dans, euh, dans l'idée du, du confessionnal que le père Emilio voulait faire, qui sont deux sièges 
en quinconce, c'est-à-dire deux personnes qui parlent, chacun est assis dans sa direction, lui dans celle-là et moi dans celle-là. Mais ils sont à côté l'un de l'autre et ils peuvent parler, parler à voix normale. Et c'est un confessionnal. C'est plus du tout la caisse d'avant. Ce n'est pas que je veuille changer la caisse d'avant. Je pense que le confessionnal servait à décharger le pêcheur de sa charge de péché dont il avait conscience et que d'un seul coup, il se trouvait comment, libéré, li, libéré, sans péché, puisqu'ils étaient pardonnés immédiatement. Ce qui n'était pas une raison pour recommencer, ce qui arrive évidemment souvent. Mais bon, ça existe, c'est très bon. Et c'était ça la réconciliation. La réconciliation, c'est un sujet très permanent de notre époque parce qu'on s'écarte les uns des autres au lieu de se rapprocher en ce moment. On se diversifie dans, dans, dans des mœurs différentes, on ne sait plus où donner de la tête, on, on, se, on se sépare en quelque sorte, alors qu'une réconciliation, c'est un retour d'amour vers l'autre. Et ça, c'est un gros sujet qui me plaît beaucoup. Alors, le père de, de la réconciliation du fils prodigue, c'est vraiment une merveille. C'est une image rectificatrice de, la, euh, de la, la sévérité, si je puis dire, de la Bible. Dans l'Évangile raconté par Jésus, c'est pour nous faire comprendre que... Dieu n'est pas méchant, il est bon avec chacun de nous, et d'une bonté incommensurable. Et le père de l'enfant prodigue montre ça. Il le reçoit, malgré qu'il ait dilapidé sa fortune, malgré qu'il lui ait fait honte avec la vie qu'il a menée, et Dieu merci, c'est en gardant les cochons d'un autre qui s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là Je ferais bien de rentrer chez papa. Et papa le reçoit, à bras ouverts, ce qui rend l'autre frère jaloux. Vous voyez, tout de suite, tout de suite, il y a, il y a comme un démenti des choses bonnes. Ça, c'est notre, c'est notre lot, à nous les hommes. Tout ce qui est bon a toujours un, une tendance, un penchant, une possibilité de se gâter. Alors, il faut tenir le cap. C'est peut-être pas trop difficile, mais il faut le tenir, voilà. Non pas de tout repos, mais de grand bonheur. Parce que le commanditaire qui est venu me voir, c'était le père Charmeau. Et le père Charmeau, j'ai fraternisé avec lui. Parce que, en plus d'être l'abbé de cette immense maison, à part aussi la la sympathie euh, tout à fait naturelle que nous avons eue l'un pour l'autre, moi j'ignorais qu'il était peintre amateur et qu'il faisait de la peinture avec beaucoup de plaisir. Et à chaque fois que je montais à la salette, pendant toute la préparation du problème, euh, on, on prenait un petit pot ensemble, un petit apéritif, et il me montrait ses dernières peintures. Et ça c'était une heure délicieuse où on était entre peintres. Voilà, alors, euh, quand il est venu me voir, donc, euh, euh, j'ai beaucoup hésité, parce que je n'étais pas entré vraiment dans, le, dans la problématique de la salette. Et je me suis dit, il y en a que pour la Vierge Marie, il n'y en a que pour les enfants, les pauvres, ils ont été triturés de questions au point que les statues qu'on en a fait, c'est plutôt le reportage des enfants avec des chaînes en or, des ci, des là, des, rangs, des robes, c'était les femmes de Grenoble qui montaient là-haut et qui étaient habillées comme ça. Eux, c'était des petits paysans. Hein. 
Et l'idée m'est venue que si on faisait une église qui de plus est une basilique, et où est devenue une basilique, euh, c'était pas pour rien. L'idée m'est venue qu'il fallait rendre à César ce qui est à César, comme dit l'autre, et que si cette église était faite, elle l'était en l'honneur de Jésus-Christ, le fils de Marie. Alors, les protestants ont beaucoup euh, embêté le monde avec Marie, c'est euh, pas juste, et ce n'est que sa mère, mais ce n'est que sa mère, c'est les dix. Mais Marie, c'est Marie, quand même. Bon, mais il fallait pour l'Église qu'il y ait au moins une représentation de celui pour qui l'Église était construite. Et ça, c'est le pantographe. Et j'ai envisagé le pantographe d'abord parce que c'était plus à la mode, deuxièmement parce que je voulais que mon pantographe soit un peu plus souriant que ceux qui m'ont précédé dans les siècles d'avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les pantographes, ils ont toujours un air très euh, sévère. Il faut regarder ça. Il n'y en a qu'un qui a une peinture murale, une voûte, qui est faite, euh, euh, je ne sais plus peindre, c'est une fresque, et c'est Jésus qui va chercher Adam et Ève aux enfers, depuis le temps qu'ils attendaient. Et ça c'est une très belle chose, une magnifique chose. C'est de là que je suis parti. Et malgré euh, mon désir de faire, de réconcilier les chrétiens d'aujourd'hui avec le visage de Jésus, en enlevant les planches de l'échafaudage que faisait mon petit, mon petit assistant, j'allais au fond de l'église. Et comme c'est une voûte, le personnage semblait aussi assez, assez, assez dur à regarder. Mais en m'avançant pour lui dire « remets les planches, j'arrive », d'un seul coup, je trouvais que mon Christ devenait fraternel. Autrement dit, pour bien voir le pantocrator, il faut se mettre en dessous. Vous pouvez presque lui parler. là. Et il est, il est bon et il est aimable, comme dans les évangiles. Il est. Alors, il y, a eu, il y a eu la pamoison de Marie au pied de la croix, qui est à gauche quand on entre, et les noces de Cana, qui est à droite. Et les noces de Cana, ben, ça m'a bien réjoui de, de faire les noces de Cana, d'imaginer la mariée, les petits serveurs, les petits enfants qui regardent les, les grands goûter le vin ou qu'ils n'ont pas droit. Euh, voilà, c'était euh, le pas le commun de la vie, l'ordinaire de la vie, dans lequel je voulais placer ce qui n'est pas ordinaire du tout, c'est-à-dire la foi. Et je continue dans ce domaine parce que non seulement mes prédécesseurs ont, ont déjà beaucoup travaillé sur le, la Bible, mais moi j'y trouve encore des choses à dire qui sont des choses modestes, mais qui sont très près du cœur. Ah oui, j'ai lu l'ensemble des travaux du Père Stern. Euh, et ces travaux concernent surtout euh, la prudence de l'Église qui a amené à des, je ne sais pas comment on appelle ça dans la justice, mais à des questionnements auprès des enfants qui, qui ont été, à mon sens, extrêmement euh, perturbés dans leur vie après à mon sens, et qui ont confondu un présent qui les entoure, c'est-à-dire eux paysans et voyant arriver des gens de la ville devant un événement qui semblait retourner le monde, euh, ces enfants ont été 
euh, un peu trop écouté, un peu trop euh, coincé dans des questionnements d'adultes qui, qui n'avaient pas lieu d'être. Parce que ça n'aurait pas été ça. Et ça n'aurait pas donné lieu aux statues en bronze qui sont devant la porte, où les femmes sont littéralement déguisées en costume. De... Ça date. Ça date. Et le principe de la peinture, c'est de ne pas dater. On peut dater, mais avec un certain savoir, parce qu'on repère des choses qui sont d'une époque ou qui ne pouvaient pas exister à telle époque, etc. Mais dater à ce point, et le 19e siècle, à cet égard, a été particulièrement, je dirais, d'abord incroyant, si je puis dire, et pas totalement, bien sûr, heureusement, mais euh, très, euh, très matérialiste en quelque sorte. Voilà, très matérialiste. Et, et, et a laissé voir venir la période dans laquelle nous vivons, où le matérialisme et la technologie prennent une place, euh, volent une place au spirituel et à la prière en quelque sorte. Ben, écoutez, d'abord elle pleurait. Pour que la Vierge pleure, c'est que euh, je suppose qu'elle avait un message à faire passer et qu'elle regrettait de faire passer un message qui n'était pas très bon pour les, les petits et les, et les grands, d'ailleurs, de cette époque, à cet endroit. Et donc, euh, on peut dire que elle était avant le devoir qu'elle avait à faire, qu'elle a fait après, et qu'elle a exprimé, elle avait le droit de pleurer. C'était pas gai. C'était pas gai. Bon. Là-dessus, on ne peut que se référer et relire le texte tel qu'il est. On, on ne sait pas ce qui a germé dans les têtes et dans les esprits, aussi bien des petits que des grands. Ça, ça me concerne. Je veux dire que quand j'ai un tableau religieux à terre, je relis à plusieurs reprises l'épisode qu'on me demande de représenter. Parce que je m'en voudrais beaucoup de transporter mes regardeurs en, en gens que je vais tromper. Parce que je n'ai pas bien lu le texte. Je dois donc bien lire le texte pour qu'il soit conforme à ce que la littérature de ce texte raconte. Une fois ça fait, je suis libre. Il faut dire que la chapelle de la rencontre, elle était mal partie, parce que jusqu'au noyau central, où est le tabernacle, c'était le paysage de l'extérieur. Très beau paysage. Mais le prêtre qui, qui officiait face au public, il, il n'offrait que, des, que des, des ombres chinoises, si vous voulez. Il n'était pas, il, est, il était éclairé par l'extérieur, c'est-à-dire dans son dos. Et donc, ce n'est pas ça la messe. La messe, c'est des gens face à face, dont le prêtre, qui doit être vu et compris dans ses intentions gestuelles. Et on me demande un vitrail, comment faire un vitrail dans la lumière C'est difficile, il faut de l'ombre pour faire un vitrail. Alors l'ombre, c'était notre, Notre-Dame de la Rencontre, mais il fallait la montrer, il fallait donc fermer un morceau de mur autour du noyau. Là, on pouvait mettre les vitraux. Et si vous avez remarqué, euh, J'avais trouvé, parce que les vitraux sont très, sont très gais, avec des oiseaux dans un buisson, ça parle aussi de la création. Oui, 40 ans, j'ai mis 40 ans. Ce qui prouve d'abord, tout simplement, une très grande fidélité 
à, à mes intentions du début. Euh, il y avait là un, un curé qui était un ange merveilleux, qui m'a abandonné son église, si je puis dire, toujours avec le fil tendu vers l'église, bien sûr, il ne l'a pas abandonné par, par euh, désintérêt, il l'a abandonné par confiance. Et ça, à l'âge que j'avais, j'avais 25 ans, ça m'a grandi en une nuit. Ça m'a grandi. C'est la confiance qui s'est perpétrée pendant tout le temps où j'ai travaillé dans cette église, qui m'a apporté la liberté et la joie, c'est-à-dire ce que Dieu le Père voudrait qu'on soit. C'est ça qu'il veut, libre et joyeux. Ce n'est pas toujours facile hein, d'être joyeux. Enfin, il y a des joies qui sont, euh, qui sont productrices de joie. Vous savez, euh, il y a une chose importante que je voudrais dire. Euh, dans toutes ces histoires, de 2000 ans après le passage de Jésus sur cette terre, en homme comme nous, en chair et en os, avec une maman et un papa, ça n'a pas dû être simple avant que ça vienne dans sa conscience qu'il était là pour les affaires de son père. Comme il dit, à un moment donné, ne fallait-il pas que je sois là pour, etc. Et C'est pour dire que entre la symbolique et la, la vérité toute nue qui est prise dans le, dans le journalier, il faut se méfier de, des symboles. Parce que les symboles, ils apparaissent tout doucement de l'intérieur, ils se dessinent en vous, mais il ne faut pas les emmerder, pardon du terme. Il ne faut pas les embêter, parce que plus vous les embêtez, plus d'un seul coup, ils se mettent en retrait et ils disparaissent dans une espèce de brouillard où on ne les reconnaît pas. Le symbole, il ne faut pas trop y toucher. Il faut le vivre. Le vivre, ce n'est pas en parler. Le vivre, c'est le ressentir en profondeur. Et il s'impose à ce moment-là, normalement. Voilà ce que je voulais dire comme message, en quelque sorte, pour tout un chacun, pour nous, pour moi, pour... Euh, voilà. Et la géographie, c'est un... C'est un pouvoir euh, armé assez dangereux et euh, pas très non plus intelligent. C'est trop de qualité pour une seule chose. Et quand il n'y en a pas de qualité, on les invente. Donc il faut se méfier de la géographie. Et l'âne, il pêche par ça. C'est comme s'il était venu me voir, je veux mon portrait quand j'ai réchauffer le petit Jésus dans la crèche. Oui, mais il y avait le bœuf. Oh, mais le bœuf, il ne faisait rien, il tournait la tête de tous les côtés, et, et voilà, euh, c'est moi qui ai travaillé. Ce n'est pas le bœuf, c'est ça. Ce tableau, c'est ça, pour s'amuser. Et vous voyez, en s'amusant, on est aussi dans les projets du Créateur. Ça, c'est sûr et certain. Ça veut dire que ça mène à l'humour, et c'est très près de l'amour, l'humour. Alors, un peu d'humour, toujours un peu d'humour, pas de haine, surtout. Et quand il y a de l'humour, il y a beaucoup de chances qu'il n'y ait pas de haine. Capito. Capito. Ça, il sait bien dire d'accord. Hein Allez.
Merci à vous, merci à vous.